Здрасте всем, привет всем. Суббота. 11 часов. Снова АК. Задача все же по жереху. Попробовать проверить теорию, что он сюда выходит где-нибудь днем. Где-то с 11 до 3 часов в этот промежуток. Вода сильно поднялась. Вообще за ночь поднялась конкретно. Ну, немножко ветерок присутствует, но что делать? Приехали, будем пробовать. Плетенку обработал маслом. Сейчас где-то 0 минус 1. Колечки будут подмерзать. И свою новый шнур пантуновский восьмижилку. Прошлая рыбалка показала, что в принципе все хорошо. Первый заброс. Течение очень сильное. Прет конкретно. Тема все та же, ратлины и железо. Ну, может быть, стики. Да, ветер после течения сейчас не очень комфортно Высокая. Очень высокая. И течение прет. Так что мама не горюй. Кофейку. Ну, раз уж приехали, то будем проверять теорию. Деваться некуда. Димка пошел вниз, стоит, обогрел пескаря, ну а я повыше. Что там такое? Отцепил. Нет, все нормально. Хорошо. Гоняю ратлины. Перебираю. <coughs> Их у меня четыре штуки. Ну, четыре разных. Вот их перебираю. Там амплитуда порезче, поспокойней. Делаю по 3-4 по заброса каждым ратлиным и меняю. Иногда железо оставляю. Наверное, это уже последние рыбалки окские. Скоро Москва реки воду сбросит. Будем туда ездить поближе. И больше по ночному судаку. Времени у нас еще пару часов есть. Такая короткая рыбалка, три часа.
посмотрим. Так. Это почаще амплитуда, посильнее. Может и не так проводку делаю. Хотя вроде замедлил. Должна быть такая. Может кто знает, что-то не так делаю, подскажите, научите. Ну, понимаю, что вес у него маловат по этому уровню. Но у меня и палка больше не позволит. 15 грамм. Самый оптимальный вариант. Дольше. Подтянет, конечно, но зачем ее грузить? Шнур отрабатывает. Пока все нравится. Катушка, правда, у меня сегодня трехтысячный. Страдик четырехтысячного отдал на ТО. Добавит пару шаров на бесконечники. Перемажет, помоет. Это что-то в отпуске она у меня признаки нехорошие подавала. Пускай в ратлин по дну практически. Есть опасность садить и оставить его там. Ну что не сделаешь. Ради поклевки заветной. О, показалась поклевка. Так, пойду прогуляюсь чуть ниже. Вот такая рыбалка. Давай еще ниже пройду. Пол второго. Пока безрезультатно. Речка мертвая. Малек под берегом есть. 50 70 примерно. Ждем. Тут вариант только такой. Придет, не придет. Перебираю ратлины. Желез добавляю. Кладу на дно. Замедляю, ускоряю. Короче, весь спектр. Все, что умею и могу. Но место такое странное. Здесь его нет. Он сюда приходит. Вопрос. По лету понятно, когда он приходит. А вот по осени приходит ли вообще? А если приходит, то во сколько? Неизвестно. Вот поэтому мы и здесь чтобы это все посмотреть и проверить. Все равно лучше, чем на диване сидеть. Да, это место в этом году мне нормальные результаты приносило. По жереху в частности. По судаку нет. А по жереху, да. Хорошие колотухи я тут брал. Максимальный, по-моему, три с половиной было здесь. в сентябре хочется и пройти вниз дальше до димки но блин потом же буду сам себя есть Блин, не достоял, не допроверил. А может, а вдруг выходил, а я все прощелкал. Ну давай, 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 поклевочку. Пожалуйста. Ну хоть коснись. 
жаре козел. Будем изучать вопрос, что, как, где, почему делаем не так, не так ищем, не так ловим и прочее. Пол третьего. Ну, задача была проверить время от 11 до 3. Ну вот, проверили. Что, дорогие подписчики, закончилась и сегодняшняя рыбалка. Опять щеки. М -м. Ну, бывает, ничего не попишешь. Место красивое. Погуляли, отдохнули. И на том. Хорошо. Спасибо. На сим. Пока. До новых встреч. Подписывайтесь. Лайки, дизлайки. Все приветствуется. Пока.